Wäre das nicht ganz wunderbar, wenn Sie am Strand liegen können oder Ihrem Hobby fröden, dass Videos im Hintergrund automatisch Akquiseaufgaben für Ihr Unternehmen abarbeiten oder andere Kommunikationsaufgaben erledigen? Wie Sie diesem Traum ein bis zwei Schritte näher kommen, das zeige ich Ihnen in diesem Video, in dem ich Ihnen zwei Tools vorstelle. Das erste Tool ist ein Zielgruppenwerkzeug, speziell für Video, das sehr einfach zu bedienen und zu verstehen ist. Und mit dem zweiten Werkzeug können Sie Ihren Videos Funktionen übertragen, die für die Customer's Buyer's Journey oder den Kaufprozess Ihrer Kunden wichtig sind. Dabei werden uns unter anderem Aliens helfen und diese Banane. Sie können also gespannt sein. Bleiben Sie dran, am Ende haben Sie noch einen Wunsch frei. Heute ist es für selbstständige Unternehmen und Organisationen keine Frage mehr, ob Videos sinnvoll sind für Marketing und Kommunikation, sondern wie Sie Videos am besten einsetzen können. Das wissen Sie, sonst würden Sie dieses Video ja gar nicht schauen. Und es gibt Daten, die zeigen, dass Video immer mehr an Bedeutung gewinnt. Zum Beispiel das hier. 68 Prozent der Konsumentinnen sehen am liebsten ein Video, um sich über ein Produkt zu informieren. Also gut, wenn man Video hat, oder? Vielleicht interessieren Sie weitere Kennzahlen, auch zum Beispiel, um Kollegen beim Thema Business Video mit ins Boot holen zu können. In den Show Notes finden Sie einige Quellen, mit denen ich mich auf dem Laufenden halte. Diese sind äh, allesamt äh, kostenfrei, Sie müssen sich nur auf den entsprechenden Webseiten registrieren. Ich würde sagen, an der Relevanz von Business Videos besteht kein Zweifel. Aber machen wir uns nichts vor, es kostet Mühe, Zeit und oder Geld, um so ein richtig gutes Video zu machen. Und äh, es ist frustrierend oder vielleicht sogar geschäftsschädigend, wenn Videos nicht funktionieren. Und damit Überleitung Ende, denn unser Ausgangspunkt war ja, dass Videos für Sie Ziele verfolgen und Aufgaben übernehmen sollen. Aber was heißt das? Funktionieren heißt, dass Ihre Videos beim Publikum eine vorab geplante Wirkung erzielen sollen. Aber Moment, bei welchem Publikum? Wer ist denn Ihr Publikum? Diese Frage sollte ganz am Beginn einer Videoproduktion beantwortet werden. Und zwar noch bevor man sich konkret mit irgendeiner Filmidee beschäftigt. Wenn ich als Videoproduzent meine Auftraggeber frage, wer ist denn die Zielgruppe für das neue Video, dann höre ich oft so etwas wie berufstätige Mütter, die in Großstädten leben, zwischen 28 und 42 Jahren, oder Architektinnen, die im Objektbau tätig sind, oder halt eine ganze Reihe von Kriterien, die man zum Beispiel bei einer Werbeanzeige von Facebook einstellen kann. Und es ist toll, wenn Sie solche Avatare, Profile und Zielgruppenanalysen haben, aber nicht alle haben die zur Verfügung oder die Möglichkeit, so etwas auszuarbeiten. Und noch ein Problem. Selbst wenn Sie diese soziokulturellen und ökonomischen Voraussetzungen Ihrer Zielgruppen bis ins Detail kennen, heißt das noch nicht, dass Ihr Video funktionieren kann. Wenn Sie festlegen, für welches Publikum Sie ein Video machen wollen, gibt es ein ganz einfaches Kriterium, das Sie immer anlegen können, nämlich das Vorwissen. Diese Grafik zeigt einen Kaufprozess, lässt sich aber auch auf viele andere Kommunikationsszenarien übertragen. Weiß der Mensch noch gar nichts und muss erst einmal aufmerksam gemacht werden oder sucht die Person schon nach konkreten Informationen? Also, für wen machen Sie das Video? Für eine Zuordnung möchte ich Ihnen vier Bilder mit auf den Weg geben. Aliens, das sind Menschen, mit denen Sie den Erstkontakt herstellen wollen. Aliens wollen mit der Nase auf Ihre Sache gestoßen werden. Denn Aliens wissen noch nichts oder sehr wenig. Sie kennen Ihr Angebot nicht, Ihre Marke oder Organisation nicht. Vielleicht wissen diese Aliens noch nicht einmal, warum es sich lohnt, Ihnen zuzuhören. Das klingt abturnt, oder? Wozu wollen Sie überhaupt sich mit Aliens beschäftigen? Die Antwort ist einfach, weil es da draußen viele, viele Aliens gibt, die Sie für sich gewinnen können. Indem Sie die Aufmerksamkeit der Aliens gewinnen können, werden Sie Ihre Bekanntheit steigen und Aliens auf diese Art und Weise konvertieren in den nächsten Seekontext. Das sind die sogenannten Scouts. Scouts wissen schon, wonach sie suchen, sondieren bereits den Markt und vergleichen Angebote. Scouts haben also schon Interesse, nach vertiefenden Informationen. Und wenn Sie ein Video für Scouts veröffentlichen, ist das Ziel, das Publikum zu konvertieren in den nächsten Seekontext. Das sind Kundinnen, Mitglieder, MitstreiterInnen oder Menschen, die ganz kurz davor stehen. Dieses Publikum weiß im Grunde schon alles, um eine Entscheidung zu treffen oder hat diese Entscheidung schon getroffen, will es aber wissen, wie es weitergeht. Wie bekomme ich das? Wie benutze ich das? Und so weiter. 
Das Prinzip gilt nicht allein für Konsumentscheidungen. Kunden können zum Beispiel auch, wie schon gesagt, Mitglieder sein oder WählerInnen. Ein Video für diesen Sehkontext sollte die Entscheidung aber auch nochmal positiv bestätigen oder zum Beispiel ein Dankeschön zum Ausdruck bringen. Es geht auch darum, Identifikation zu stiften und den Start ihrer gemeinsamen Beziehung zu markieren. Und dann gibt es noch einen Sehkontext, der gern vergessen wird. Das sind die sogenannten Fans. Wollen Sie vielleicht ein Video machen, das all diejenigen abfeiern und freiwillig weiterverbreiten, die sich mit ihren Werten identifizieren oder stolz auf ihre Produkte sind oder sich selbst damit in Szene setzen möchten? Wollen Sie ein Video machen, das mit dazu beiträgt, dass Ihre Kunden bei Ihnen bleiben, sich wertgeschätzt fühlen oder gut betreut oder andere Menschen auf Ihr Produkt oder Ihre Marke aufmerksam machen? Dann machen Sie ein Video für Fans. Also nochmal im Überblick, für wen machen Sie das Video? Aliens, Scouts, Kundinnen oder Fans? Wenn Sie diese Frage zuallererst klären, dann stellen Sie die Weichen für ein Video, das für Sie arbeiten kann. Und da wollen wir ja hin, richtig? Kurze Story, wenn ich meine Kunden frage, für wen soll das Video sein und was soll es bewirken, dann höre ich sehr, sehr oft, wir brauchen das alles für alle, für alle Sehkontexte. Das Video soll alles können. Sie ahnen, was ich dann antworte, denn das geht natürlich leider nicht. Wenn Sie Videos für alle Sehkontexte benötigen, dann sprechen wir von einem strategisch angelegten Videoprogramm. Dazu kommen wir dann gleich in Tool 2. Denn Sie wissen jetzt vielleicht, für wen Sie ein Video brauchen, aber was für ein Video im jeweiligen Sehkontext funktioniert, das ist noch offen. Das machen wir gleich. Stellen Sie sich ein Video vor als Kommunikationsvehikel. Und dieses Vehikel bringt Ihr Publikum immer exakt eine Station weiter in diesen Sehkontexten. Und damit haben wir die Überleitung geschaffen zu Tool 2. Und hier gehen wir der Frage nach, was für ein Video für die genannten Sehkontexte in Frage kommt. Die Transformation des Publikums in die Sehkontexte, die ich eben vorgestellt hatte, erkennen Sie auf der mittleren Scheibe. Aus Aliens werden Scouts, werden KundInnen und dann hoffentlich auch Fans. Auf der inneren Scheibe werden Sie gleich relevante Ziele sehen, die Videos für den jeweiligen Sehkontext verfolgen können. Videos für Aliens verfolgen das Ziel Entdecken, also ihre Marke, ihre Botschaft, ihre Veranstaltung, Produkt oder Dienstleistung soll von Menschen beachtet werden, die bislang noch nicht wussten, wozu überhaupt. Videos für Aliens müssen plakativ, aufmerksamkeitsstark und leicht verständlich sein, um dieses Ziel zu erreichen. Das betrifft natürlich das Thema des Videos, aber auch die Gestaltung. Die Art und Weise, wie Videos Inhalte darstellen und erzählen, kann man als Genre bezeichnen. Und hier sehen Sie einige der Genre, die für ein Alien-Video zu empfehlen sind. Konkrete Beispiele gebe ich gleich noch mit Hilfe der Banane. Damit das Alien-Video das Ziel erreicht, kommt es auch auf die Mischung von Emotionen und Information an. Als Faustregel kann man sagen, dass hier der emotionale Anteil im Vordergrund stehen sollte, also dass Gefühle Priorität im Video haben sollten. Zum Beispiel ein sehnlicher Wunsch oder eine Sorge, eine Überraschung oder eben ja, zwischenmenschliche Gefühle. Auffallen und Neugierde wecken, das sind die Daseinsberechtigung eines Alien-Videos und nichts weiteres. Videos für Scouts geben dem Publikum die Chance, weiterführende Informationen zu erforschen, also zum Beispiel zur Ausstattung, Funktion, Bedienung, den Nutzen oder wenn es technische Sachen sind über Verbrauchswerte, Wartung, Garantien und so weiter. Immer mehr Menschen legen Wert auf die Integrität und verantwortungsvollen Verhalten von Unternehmen. Daher kann an dieser Stelle auch ein Unternehmensfilm auf das Interesse von Scouts stoßen. In einem funktionierenden Scout-Video wird das Interesse in den Wunsch bzw. die Bereitschaft zum Erwerb oder Dabeisein verwandelt. Für Scouts kommen viele Videogenres in Frage. Das populärste ist momentan der Erklärfilm, für den es viele Varianten gibt. Von einfachen Whiteboard-Animationen über Experteninterviews bis hin zu Tests oder Hands-on-Videos. Überhaupt kann man sagen, dass Erklärfilme den größten Anteil an Business-Videos ausmachen heutzutage. Betrachten wir hier die Balance von Emotionen und Informationen, so dominieren hier, wenig überraschend, sachliche Argumente, also Beschreibungen, Daten und Fakten. Betrachten wir nun, welche Ziele Videos für den Sehkontext KundInnen verfolgen. Hier gibt es gleich drei Bereiche. Videos, die das Erwerben auslösen und unterstützen sollen. Das können kurze Zusammenfassungen der wichtigsten Infos sein. Erklärung über die Modalitäten und Bezahlverfahren und alles, naja, was so letzte Zweifel beseitigen kann. Diese Videos sollten seriös sein, um Vertrauen aufzubauen, aber auch einen emotionalen Touch haben. Denn so rein rationale Kaufentscheidungen, ich weiß nicht, ob es die gibt. 
Selbst beim Schraubenzieher oder einer Wärmedecke mischt sich das Unterbewusstsein ein und checkt, ob die Grundbedürfnisse bedient werden, wie Sicherheit, Anerkennung oder, oder Selbstverwirklichung. Videos für Kunden werden von vielen Unternehmen noch unterschätzt, sprich, es gibt ja nicht so viele. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler, denn es ist ja weniger aufwendig und teuer, Kunden für weitere Angebote zu gewinnen, als zum Beispiel Aliens oder Scouts zu gewinnen, anzusprechen, zu überzeugen. Kommen wir zum Ziel Verwenden. Das steht für Hilfestellung bei der Bedienung des Produktes und das Gefühl, sich willkommen, ernst genommen und gut betreut zu fühlen. Und dann kommen wir zum nächsten Teil. Lernen. Wo ist hier der Unterschied zwischen Verwenden und Lernen? Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Wenn Sie Kunden Videos zur Verfügung stellen, mit denen Sie in Bezug auf Ihre Produkte und Dienstleistungen den Horizont erweitern können oder neue Ideen für zusätzliche Verwendung geben und so weiter, dann stellt sich das Bestätigungsgefühl ein, sich richtig entschieden zu haben. Und das Interesse an der Kommunikation bleibt erhalten. Man könnte Lernen ähm, vielleicht auch ersetzen durch Inspirieren oder Ausbilden. Bei Lernen könnte man auch Tutorial-Videos für Ihre Sales-Teams, also interne Videos, andenken, in dem halt ja, eine Produktschulung stattfindet. Bei den Kundenvideos kommen viele Videogenre in Frage. Hier liegt es dann an Ihrer Kreativität und Ihrem Commitment zur Kundenbeziehung, was Sie konkret anbieten. Und damit werden dann alle Grundlagen geschaffen, dass aus Kunden Fans werden können. Also Menschen, die bereit sind, Videocontent rund um ihre Marke oder ihr konkretes Angebot weiterzuleiten, zu teilen oder selbst eigene Videos dazu zu erstellen. Zum Beispiel um die eigene Expertise, Begeisterung oder vielleicht sogar den Stolz über den Besitz des Produktes zu teilen. Das nennt man dann User Generated Content. Bei Videos für Fans sind der Fantasie in Bezug auf relevante Videogenre im Grunde keine Grenzen gesetzt. Einige habe ich hier aufgeführt. Und was die Balance zwischen Emotionen und Informationen angeht, haben hier emotionale Elemente in der Regel die Oberhand. Wenn Sie Rückfragen zu diesen Kategorien haben, die ein Teil Ihrer Videostrategie für Ihr Unternehmen sein können, dann fragen Sie gern auf den üblichen Wegen Kommentar oder E-Mail. Ein weiteres Thema sehen wir auf der äußeren Scheibe. Wo können Ihre Videos Ihre Wirkung am besten entfalten? Und dazu machen wir an dieser Stelle nur eine ganz grobe Aussage, indem wir feststellen, dass Aliens und Fans am besten in den sozialen Medien angesprochen werden können. Kunden möchte man lieber bei sich auf der eigenen Homepage oder in den eigenen Vertriebsräumlichkeiten haben und Scouts sind irgendwo dazwischen anzusiedeln. Weitere Details folgen in einem späteren Video. Zum Abschluss möchte ich jetzt die Theorie noch etwas anschaulicher machen. Und hier kommt dann endlich die Banane ins Spiel. Stellen wir uns also vor, wir hätten ein Bananengeschäft. Wie könnte ein Alien-Video für Bananen aussehen? Bevor Sie jetzt sagen, es gibt ja keine Menschen, die keine Bananen kennen, sage ich, ja, grundsätzlich ist das wohl so. Aber für viele Detailinformationen zur Banane trifft es eben doch zu. Stichwort Serotonin. Was viele nicht wissen, Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn, der reguliert Hunger und Sättigung, unseren Schlafrhythmus, unseren Sexualtrieb, die Körpertemperatur und wirkt sich auf unsere Stimmung aus. Ja, das Glückshormon Serotonin ist mitverantwortlich für unsere Stimmung. Je mehr Serotonin im Gehirn vorhanden ist, umso besser ist die Laune. Bananen enthalten die Stoffe, aus denen das Glückshormon produziert wird. Und zwei Bananen haben dabei sogar mehr Werkstoff als eine ganze Tafel kalorienreiche Schokolade. Und hier können wir den Hebel für ein Alien-Video ansetzen. Aber können wir all diese Informationen im Detail jemandem erzählen, der noch nicht mal weiß, warum es sich lohnen könnte, auf Bananen zu achten? Eher nein. Aber wir können diese Informationen zum Beispiel dafür nutzen, die Menschen zu adressieren, die sich besser gelaunt fühlen möchten. Oder anders gesagt, wir können auf ein Problem hinweisen, zu dessen Lösung die Banane einen Beitrag leisten kann. Also aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen können wir für ein Alien-Video Fakten auswählen, mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen und Interesse nach mehr Informationen zu wecken. Es geht mir hier nicht um die Banane, sondern um die Methodik, okay? Was könnte also ein aufmerksamkeitsstarkes Bananenvideo für Aliens sein in Bezug auf das Gewebshormon und den Neurotransmitter Serotonin? Wenn wir richtig auf die Pauke hauen wollen, es ist eine Geschmacksfrage, dann könnten wir uns beim Sexualantrieb andocken und mit dem Fakt überraschen, dass in China das verführerische Essen von Bananen bei Livestreams im Internet verboten ist. Das ist kein Witz. Also das wäre ziemlich aufmerksamkeitsstark und könnte auf ein Scout-Video verweisen, in dem dann die ganze Angelegenheit im Detail aufgefächert wird. Aber das streichen wir natürlich, denn wir wollen nicht im Verdacht von Clickbaiting geraten 
Und äh, unsere Marke, unsere Bananenfirma, die hat ein super seriöses Image als Provider von gesunder Ernährung. Und da wollen wir solche Bezüge gar nicht herstellen, schon gar keine politischen. Also entscheiden wir uns einfach für einen Werbeclip in einem Büro, in dem die am besten gelaunten Beschäftigten Bananen in der Kaffeepause essen und sagen, Bananen machen gute Laune. Mehr Infos hier. Gut, es ist nur ein Vorschlag für ein Alien-Video. Ein Bananenvideo für Scouts, da schlage ich schnell drei Varianten vor. Variante 1 ist ein Erklärfilm, der die Banane aus ernährungswissenschaftlicher Sicht beleuchtet, Ernährungsprofis und Verbraucherinnen zu Wort kommen lässt und auch nicht verschweigt, dass auch der Bananenkonsum in gesunden Maßen stattfinden sollte. In diesem Scout-Video beweisen wir die These des Werbespots, nämlich, dass Bananen wirklich die gute Laune beeinflussen und mehr Wumms haben als eine Tafel Schokolade. Zweite Variante, das wäre zum Beispiel ein Dokumentarfilm, indem wir in das Anbauland reisen und die nachhaltige Bewirtschaftung zeigen, die faire Entlohnung und den gesamten Transportweg, Verpackungsmaterialien etc. bis zum Verkaufspunkt. Also hier hätten wir dann einen umfassenden, tiefgehenden Bericht, was hinter der Banane steckt, die der Kunde von uns kaufen kann. Variante 3, das wäre jetzt mal eine andere Idee, ein Livestream bei YouTube zum Beispiel, den man dann als Replay auch dauerhaft anbieten kann. Und da zeigen wir ein Panel aus Wissenschaftlern, Verbrauchern, Erzeugern, die gängige Fragen rund um die Banane oder um Essen und gute Laune und so weiter beantworten und sprechen auch über das nachhaltige Geschäftsmodell und die Effekte für gute Laune und Gesundheit. So, dann brauchen wir noch Kundenvideos für unsere Banane. Da kurz, ganz kurz auch drei exemplarische Ideen. Zum Beispiel, wir fassen die wichtigsten Ernährungsfakten zusammen. Da haben wir ja schon Material durch die Scout-Videos, zeigen ein paar Szenen vom nachhaltigen Anbau und der Lieferung des Produkts bis an die Haustür. Das wäre zum Beispiel so ein Kundenerlebnis, ich krieg's auch wirklich vor die Tür geliefert in einem hübschen Karton von netten Leuten. Oder zweite Möglichkeit, wir zeigen, wie der Bezahlvorgang funktioniert oder welche Vorteile Abo-Bestellungen der Banane aus unserem Hause haben. Oder wir machen einen Videoblog jeden Monat oder jede Woche, wo wir Bananenrezepte kochen und backen, von Bananenchips bis zu Bananenkuchen oder was man da so alles hübsch zaubern kann. Und zum Abschluss noch ein paar Fan-Video-Beispiele. Stellen wir uns eine Food-Artistin vor, die Bananen in wahre Kunstwerke verwandelt. Und das zeigen wir in einem Zeitraffer-Video. Das wäre was für Instagram zum Beispiel. Oder wir machen eine Straßenumfrage und halten Passantinnen eine Banane vor die Nase und fragen die, wie man die am besten aufmacht. Und stellen den Vergleich zu den absoluten Bananenexperten her, nämlich den Affen, die nämlich diese immer an der kurzen Seite öffnen, weil das nämlich einfacher ist und die Gefahr von Quetschung reduziert. Ist unterhaltsam und wäre was zum Beispiel für Facebook. Nächste Idee. Wir machen eine Challenge und suchen Personen, die eine Banane innerhalb von sechs Sekunden öffnen und komplett im Mund verschwinden lassen können. Das wäre was für TikTok. Klassiker. Das sind so kurze Inspirationen, wie Sie mit Ihrem Thema kreativ relevanten Videocontent für die Seekontexte ausarbeiten können. Am Beispiel Banane und Sie müssen das dann auf Ihre Themen übertragen. Binden wir also alles mal zusammen. Sie haben gesehen, dass man Videos für sich arbeiten lassen kann, indem man auf diese Videos Ziele und Funktionen für die Customers Buyers Journey der Konsumentin überträgt. So können Videos für Aufmerksamkeit sorgen, umfassend informieren, Kunden betreuen und Fans zu Multiplikatoren machen. Natürlich ersetzt das nicht die Arbeit ihrer Mitarbeiter, das persönliche Gespräch, Printwerbe und Internetarbeit. Aber diese Videos stehen da und sind in sich ja, selbsterklärend und machen ihren Job und können dann mit der Verbindung und Einbettung in Links und andere Rich Media Angebote eben die Besucherströme oder Kundenströme dementsprechend ja, weiterleiten, wie ich das zu Anfang gezeigt habe. Wie das alles im Detail geht, das erklärt Ihnen bestimmt auch Ihre Werbeagentur oder Videoproduktion. Oder, wenn Sie mögen, natürlich auch gerne ich. Jetzt sind wir fast am Ende der ersten Ausgabe von The Power of Business Video. Wenn Sie Fragen haben oder einen Kommentar loswerden möchten, dann finden Sie natürlich dazu die gängigen Möglichkeiten unterhalb dieses Videos. Ich hatte Ihnen jetzt noch als Abschluss einen Wunsch offen gelassen. Und den löse ich natürlich ein. Unterhalb des Videos in den Show Notes finden Sie drei Themen, die ich vorschlage, als nächstes abzuarbeiten. Und ich lade Sie ein, hier mit abzustimmen und sich etwas zu wünschen. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich mache das Licht aus. Machen Sie auch noch was Schönes mit diesem Tag. 